Детское радио представляет. Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым. Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных, забавных и, самое главное, непридуманных историй, которые произошли с вами, нашими слушателями. Вы увидели, удивились и решили написать мне, чтобы я рассказал об этом в эфире. И вы все тоже удивились и улыбнулись. И я обязательно расскажу, но начну, как всегда, со своей истории. На сей раз ее главным героем будет мой внук Тима. История первая. Назовем ее «Посвящение в болельщики». Когда Тимка был еще маленький, ну, года три ему было, его папа, кстати, его тоже зовут Алексей, решил приобщить сына к футболу. Сам Алексей – болельщик. И начать он решил с теории, то есть с совместного просмотра какого-то важного матча по телевизору. Алексей усадил Тимофея рядом с собой на диван и стал объяснять правила игры. В самом конце объяснения он сказал... Все игроки на поле делятся на две команды. Одна команда одета в синюю форму, другая в красную. Понял? Понял, ответил Тимка. Мы с тобой будем болеть за красненьких, начал было папа, а Тимка тут же уточнил. А за синеньких выздоравливать? Ну а теперь узнаем, в какие смешные и удивительные ситуации попадали вы. Самое главное, что происходило, это на самом деле. И вы точно об этом знаете, потому что видели сами. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Чтобы услышать свою историю в эфире, нужно просто зайти на страничку на сайте детифм.ру и написать все, как было именно там. Или можно прислать рассказ на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс 7 916 968 0968. Только обязательно начните свое сообщение со слова «Удивили». Я все внимательно прочитаю, выберу лучшее и расскажу в эфире. Ну а сейчас послушайте истории, которые я выбрал. На этот раз История вторая Я назвал ее Чего не обещал Боренька Бореньке пять с половиной лет Его родители много работают Приходят поздно Поэтому Боренька много времени проводит Со своей бабушкой И вот как-то привела бабушка внука из садика И он сразу не переодеваясь Стал играть в свои любимые игрушки Ну и конечно же Раскидал их по всей комнате Увидев жуткий беспорядок, бабушка строго говорит «Борис, ну кто это все теперь собирать будет? Ты же мне обещал!» Боренька виновато посмотрел на бабушку и, тяжело вздохнув, ответил «Ну, бабуль, я же обещал не разбрасывать, а собирать я не обещал». За эту историю говорим спасибо мальчику Боре и его бабушке Евгении Борисовне. Живут они в Ярославле. Ну а теперь... История третья. Она называется «Юный садовод». Илюша четыре годика. Он только-только научился читать по слогам. И теперь читает все, что ему попадется на глаза. Книжки, журналы, вывески. И вот он нашел у дедушки журнал по садоводству. Уселся Илюша поудобнее в кресло, взял этот журнал в руки и, открыв его на первой попавшейся странице, стал читать по слогам. «За яблоней надо уха жевать». «Что, что надо делать?» – не понял Илюша. И сидевший рядом дедушка стал объяснять. «Ну, внучек, чтобы яблоня выросла большая-пребольшая, ее надо поливать, удобрять, обрезать ветки». «Да это я знаю, дедуль», — отвечает Илюша. «А ухо-то кому надо за ней жевать?» Как вы уже догадались, эту историю рассказали мальчик Илюша и его дедушка Константин Степанович. Они из Подольска. А следующая история пришла к нам из Владивостока. Там живут девочка Маша и ее мама Ксения. История четвертая. Игра в слова. Маше четыре годика. Сидит она как-то дома. Заболела и в садик не пошла. Смотрит утром в окошко, а там ребята идут в школу. 
Мам, а почему школьники называются школьники, спрашивает Маша Ну, потому что они ходят в школу Школьник от слова школа, отвечает мама «А, понятно!» – произнесла Маша и, немного подумав, добавила. «А я хожу в садик. Значит, я называюсь «Всадник». Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 правдивых, удивительных и поучительных историй от наших слушателей в программе «Вот ведь удивили!» Друзья, мы с вами уже знаем, что известные люди тоже попадают в разные необычные и забавные ситуации. Думаю, вы уже догадались, что настало время звездной истории в нашей рубрике «История пятая». Звезды удивляют! И сегодня удивлять нас будет известный шеф-повар, телеведущий, автор книг по кулинарии, видеоблогер и основатель новой русской кухни Константин Ивлев. Давайте же звонить. Константин, здравствуйте. Я знаю, что у вас есть несколько забавных историй, как вы прибегали к хитростям, чтобы приучить сына есть полезные продукты, которые он, ну, никак есть не хотел. Может, поделитесь? Я сказал сыну своему, что, Матвей, слушай, ну, тебе нравится то, чем я занимаюсь? Нравится. А давай что-нибудь такое сделаем. То есть я начал его вовлекать вот в эту всю историю. Вот у нас была игра очень большая. Он у меня не ел яйца. Не только у меня такой ребенок. По сто процентов есть, что дети что-то не едят. Он мне не ел яйца. Мы с утра как-то встаем, я говорю, Матвеец, я говорю, сегодня будет на завтрак пицца. Он такой, да что ж такое-то, а что ж за часть это такое привалило? Я говорю, ну а почему бы и нет? Мы с ним взяли омлетную массу, яичную массу. Вылили форму для запекания, круглую, как у пиццы. Набросали туда и сосисок, и брокколи, и овощей. Посыпали все это сыром. По большому счету я делал омлет, но не сковородки. Понимаешь, я засунул это в духовку. Это все выпеклось, да, то есть все красиво. Мы подождали, сняли форму. И потом в тарелке, да, то есть начали есть. Так он стал есть яйца. То есть мы обманываем в хорошем понимании. Нас же тоже в детстве фотограф обманул, да, говорит, улыбнитесь, сейчас птичка вылетит. Да, какая птичка в фотоаппарате? Это ложь во имя правды. И это был известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. И его история ⁇ кулинарный эксперимент. Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать смешные, интересные, удивительные, а иногда и поучительные истории. Те самые, которыми с нами делитесь вы, наши слушатели. И следующая пришла из Новосибирска от мальчика Вовы и его мамы Ларисы. История шестая. Я назвал ее «В чем сила, брат?». Вове пять лет. На день рождения родители подарили ему велосипед. В тот же день Вова решил попробовать на нем покататься. Он ни разу еще не катался на двухколесном велосипеде, поэтому немного волновался и позвал с собой папу. И вот Вова во дворе. Катается. Ну, как катается? Вова едет на велосипеде, а папа бежит сзади и поддерживает велосипед, держа его за сиденье. После пары кругов по двору папа говорит Вове «Ну, все, дальше давай сам, без поддержки» И отпустил сына Но Вова, проехав несколько метров, не удержался, упал и расплакался Папа его успокаивает «Ну, Вовка, ну перестань, ну не плачь, ну ты же будущий мужчина, а мужчины должны быть сильными» Вова посмотрел на папу мокрыми от слез глазами и говорит «Сильными, говоришь?» «Очень» Ну, значит, я буду очень, очень, очень сильно плакать. История седьмая. Она называется Торопышка. Эли четыре годика. Как-то ее мама забыла завести будильник и, естественно, проспала. А у нее на утро была запланирована важная встреча. Мама вскочила с кровати и начала быстро-быстро собираться. Да так быстро, что даже причесаться забыла. Подходит мама к Эли, чтобы поцеловать перед уходом, а та смотрит на маму и говорит. «Да, мам, ты так быстро собралась, что даже прическа у тебя сегодня какая-то шустрая». За эту историю я говорю спасибо Наташе из Калининграда, маме девочки Эли. А следующую нам прислала мама мальчика Максима, Анастасия из Владимира. 
История восьмая Она называется «Вот так подарок» Максу три с половиной годика Как-то вечером приходит его папа с работы домой А в руках у него большая коробка Макс подбегает к папе и спрашивает «Пап, а что у тебя там такое в коробке?» «Да вот я решил купить нам мультиварку» Отвечает папа «Маме в помощь» Макс удивленно смотрит на папу и говорит «Мультиварку? Маме? А она что теперь будет в ней для меня мультики варить?» Вот ведь удивили! Те, кто слушают нашу программу не в первый раз, уже знают, что я коллекционирую забавные истории из жизни известных людей. И сегодня я расскажу вам одну из них. История девятая. История из истории. Ее главным героем станет Федор Иванович Шаляпин, великий оперный певец. Мы уже не раз про него рассказывали, поскольку Федор Иванович был человеком остроумным и не боялся рассказывать про себя смешные истории, в которые частенько попадал. Например, он очень любил вспоминать, как однажды еще в самом начале своей оперной карьеры на сцене промахнулся мимо стула и сел прямо на пол. При этом петь он не переставал. Но с тех пор всю жизнь внимательно смотрел, куда садиться. А в другой раз молодой артист вообще сорвал представление. Он запутался в пышной мантии и просто рухнул на сцену. Зрители так смеялись, что концерт пришлось приостановить. Ну а теперь узнаем, какая еще история произошла с этим замечательным человеком. Это было в Париже. Город, столица Франции. После концерта, в котором принимал участие Шаляпин, артисты поехали отобедать в один из русских ресторанчиков. А там выступал русский хор в шелковых косоворотках. Пели под аккомпанемент балалайк. И вот солист затянул в ямщицкую песню «Степь да степь кругом». Услышав это, Федор Иванович стал тихонько подпевать. Вдруг за соседним столиком кто-то стал громко возмущаться. «Безобразие! Вести себя не умеете! Не мешайте артисту петь!» «Извините, пожалуйста», — ответил смущенный Шаляпин. И тут человек, сделавший замечание всемирно известному басу, узнав Шаляпина и сконфуженно глядя в тарелку, промямлил. «Извините, Федор Иванович, я не узнал». На что Шаляпин, который смутился не меньше, ответил. «Нет, нет, нет, ну что вы, не извиняйтесь. Вы знаете, просто впервые в жизни меня попросили перестать петь». Друзья, напоминаю, что вы слушаете детское радио. С вами Алексей Лысенков и программа Вот ведь удивили! Впереди вас ждут еще три истории. Они называются Собачья школа, Коза Дереза и Юный детектив. Хотите узнать, о чем они? Тогда слушайте. История десятая. Ее прислали мальчик Коля и его бабушка Светлана Марковна из Краснодарского края. Их историю я назвал «Собачья школа». Николаю пять лет. Он только-только научился читать слоги. И сразу же решил научить читать свою собаку, ретривера Боню. Взяв любимую книгу, Коля открыл ее на самом интересном месте. «Боня, читай!» «Ну, читай, Боня!» Пес посмотрел на книгу. Потом на Колю и негромко гавкнул. «Боня, ты что, не можешь прочитать, что здесь написано?» Спросил Коля и подсунул Боне книгу под самый нос. Пес наклонился к книге и стал возить по ней носом, принюхиваясь. «А, я понял», — сказал Коля. «Тебе плохо видно. Погоди, я сейчас принесу тебе бабушкины очки». История одиннадцатая Я назвал ее «Коза Дереза» Марине пять лет Как-то в один из выходных мама вместе с Мариной решила навестить бабушку, которая жила в деревне Марина надела свое самое любимое платье, которое ей недавно купили И они поехали а у бабушки в деревне самое настоящее хозяйство. И куры, и гуси, и козочки. Марина очень любит всех животных. 
Ну что, Марина, мы пойдем кормить козочку, сказала мама Ура, ура, запрыгала от радости Марина Тогда я надену свое самое красивое платье Подойдя к козочке, Марина стала ее кормить, протянув пучок травы Но козочке угощение почему-то не понравилось И она попыталась ухватить и пожевать мамино платье Увидев это, Марина заплакала Мама спросила, «Марин, почему ты плачешь?» «Эх, мама, мама!» – отвечает дочь. «Ну как же ты не понимаешь? Твое-то платье козочке понравилось, а на мое она даже внимания не обратила!» Эту историю, как вы уже догадались, нам прислали девочка Марина и ее мама Наталья. Живут они в Тамбове. Впереди последний на сегодня рассказ. Но прежде чем вы его услышите, напомню, как можно стать соавтором моей программы. Вдруг вы послушали, и вам захотелось, чтобы и ваша история тоже прозвучала в эфире. А это очень просто. И сделать это может каждый из вас. Дождитесь, когда закончится программа. Заходите на нашу страничку на сайте детифм.ру и пишите. Или можете прислать свой рассказ к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение начните со слова «Удивили». Ну а теперь... Финальная история сегодняшнего выпуска нашей программы. Ее прислали слушатели из Нижнего Новгорода. Зинаида и Егор, родители замечательного мальчика Вани. История двенадцатая Юный детектив Ване четыре с половиной годика У него есть маленькая сестренка Ей всего один год У нее еще очень короткие волосы Но мама все равно часто делает ей хвостики с бантиками И при этом приговаривает Девочка должна носить бантики а еще у Ваниного дедушки скоро будет юбилей И Ваня с мамой зашли в кондитерский магазин, чтобы купить торт к празднику И вот ходят они, выбирают И тут Ваня замечает лежащую на прилавке широкую розовую ленточку «Мам, а что это?» – спрашивает он «Ну, похоже на ленточку от торта», – отвечает мама Ваня внимательно посмотрел на ленточку, потом на маму И, поправив очки на переносице, серьезно сказал «Нет, мам» Я думаю, это не просто ленточка. Это сломанный бантик от какой-то очень большой и лохматой девочки. Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе «Вот ведь удивили!» Встретимся на детском радио. Пока!